హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఎవ్రీడే చట్నీ చేయాలంటే చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ కదా సో ఈజీ మెథడ్ నేను మీకు చూపించబోతున్నాను మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసినా కూడా చాలామంది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ కోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ బాండీ తీసుకొని అందులో వేరుచెనగ గుళ్ళు వేయాలండి వేరుచెనగ గుళ్ళు వితౌట్ ఆయిల్ వేపి వేపించాలి కొంచెం స్లోగా అనేది ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఫిఫ్టీన్ టు నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది కంపల్సరీ పడుతుంది సో అలా వేపిస్తేనే మనకి చాలా బాగా క్రిస్పీగా వేగుతాయి చట్నీ అనేది టేస్ట్ వస్తుందండి చూస్తున్నారు కదా చూస్తున్నారు కదండి ఈ విధంగా స్లోగా కలుపుతూ వేపించుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బాగా వేగిన తర్వాత తీసి ఒక ప్లేట్లో వేసి చల్లార్చుకోవాలండి కంప్లీట్గా కూల్ అవ్వాలి కంప్లీట్గా కూల్ అయిన తర్వాతే స్టోర్ చేసుకోవాలి చాలామంది పొట్టు తీసేసి చట్నీ అనేది చేస్తుంటారండి నేను మాత్రం పొట్టు అనేది తీయను డైరెక్ట్గా అలాగే చట్నీ చేసేస్తాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే బాండీలో ఒక టూ స్పూన్స్ కానీ వన్ స్పూన్ కానీ ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిర్చి కూడా వేపించేసుకుందామండి పచ్చిమిర్చి ఇలా వేపించడం వల్ల కనీసం ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయినా మనకి స్టోర్ ఉంటుందండి ఎవ్రీడే చెనగుళ్ళు చె పచ్చిమిర్చి వేపించి మనం చట్నీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే కనీసం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది కదా సో ఇలా ఫ్రై చేసేసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు చాలా ఈజీగా చట్నీ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో చూస్తున్నారు కదా నేను ఇట్లాగా మిర్చి అనేది ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను మిర్చి అనేది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ ఉందండి ఇంట్లో నేను ఇంకా తెప్పించలేదు సో అందుకని మిర్చి వీడియో చూపించడం కోసం చాలా లెస్ క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను నేనైతే మినిమం పావు కేజీ అయినా సరే వేపించని వేపించి స్టోర్ చేసుకుంటానండి డెఫినెట్గా మార్నింగ్ ఇలా వేపించుకొని ఉంచుకోవడం వల్ల ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు నాకు ఎవ్రీ టైం మార్నింగ్ చట్నీ చేయడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా మిర్చి అనేది ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువగా కొంచెం కుళ్ళిపోవడం అట్లాంటివి కొంచెం పాడవుతూ ఉంటాయి కదా సో ఇట్లా ఫ్రై చేసుకొని ఉంచుకోవడం వల్ల మనం రోటి రోటి పచ్చళ్ళు చేసుకుంటాం కదండి ఆ టైంలో కూడా ఈ మిర్చి అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు మిర్చి అనేది ఎక్కువగా వేస్ట్ అవ్వకుండా పాడవకుండా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో ఎప్పుడైనా కరెంటు పోయినప్పుడు మిర్చి అనేది పాడవుతూ ఉంటుంది కదా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న మిర్చి సో ఇట్లా అనేది మనం ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా మనకి ఈజీగా చట్నీ అనేది చేసుకోవచ్చు అలాగే రోటి పచ్చళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి సో చూస్తున్నారు కదా ఎంత చక్కగా ఫ్రై అయినాయో సో ఇవి కంప్లీట్గా కూల్ అయిపోయినాయండి కంప్లీట్గా కూల్ అయిన తర్వాతే మనం ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నానండి మ్యాక్సిమం ప్లాస్టిక్ బాక్స్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాను కానీ ఈరోజు ఏమీ లేకపోవడం వల్ల నేను ఇందులో స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఒకసారి చూడండి కంప్లీట్గా కూల్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం ప్లాస్టిక్ బాక్స్లోకి తీసుకోవాలి హీట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా ప్లాస్టిక్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు సో మిర్చి మొత్తాన్ని కంప్లీట్గా తీసేసుకొని ఆ బాక్స్లో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటున్నానండి కనీసం ఈ మిర్చి నాకు చాలా ఘాటుగా ఉండడం వల్ల అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అన్న వస్తాయండి ఈ విధంగా నేను పల్లి మిర్చి అనేది స్టోర్ చేసుకుంటానండి కనీసం నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాను మిర్చి మాత్రం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలండి పల్లి బయటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఫస్ట్ మిక్సర్ జార్ తీసుకొని అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలండి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవడం వల్ల హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది కొలెస్ట్రాల్ అనేది కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చట్నీ నెక్స్ట్ పల్లి వేసుకుందామండి అలాగే చెప్పాను కదండి మిర్చి చాలా ఘాటుగా ఉంటాయని నేను సో ఫోర్ టు ఫైవ్ పీసెస్ వేస్తాను ఫైవ్ టు 
అది మన ఇష్టం అండి మన టేస్ట్ని బట్టి ఉంటుంది మనం ఎంత కాటు తింటామనేది అంత మిర్చి అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకి తెలిసిపోతుందండి ఎన్ని మిర్చి అనేది యూజ్ చేయాలో సో ఆ క్వాంటిటీ బట్టి తీసుకుంటే సరిపోతుంది కొన్ని కొన్ని చాలా ఘాటు తక్కువ ఉంటాయి కాకపోతే అవి ఎక్కువ పడతాయి సో ఘాటుగా ఉన్నవేమో కొంచెం తక్కువ పడతాయి చూస్తున్నారు కదా నేను రాక్ సాల్ట్ అనేది యూస్ చేస్తుంటాను అంటే రాక్ సాల్ట్ అంటే కళ్ళు పండారు కదా అది యూస్ చేస్తాను చట్నీలో ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకున్నాము గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్నాము కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సర్లో గ్రైండ్ చేసుకుందామండి చట్నీ రెడీ అయిపోయిందండి మ్యాక్సిమం అందరూ పొట్టు తీసేసే చట్నీ చేస్తారు పొట్టు తీసేసి చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న ఫైబర్ కంటెంట్ పోతుంది సో పొట్టు ఉంచే చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది నేనైతే డైరెక్ట్గా ఇలాగే చట్నీ యూజ్ చేసేస్తాను తాలింపు అనేది వేసుకొని మీకు కావాలంటే తాలింపు అనేది వేసుకొని చట్నీ తినొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్